Do seu jeito! Oi, Muito galerinha! Bem, Chegamos! Vamos começar com tudo, mais um programa de divertido e informativo nas suas tardes. Hoje, terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Prazer te chamar, Amanda Negrini. Já tá por aqui. É mal mal que tá aí hoje? Não é mal mal, ah, Amandinha. Sou achei eu mesmo. Que era. Boa tarde pra você. Boa tarde aos nossos ouvintes e também telespectadores da TV Plan. Começando o nosso programa é demais desta terça-feira, dia 8 de dezembro, né? Mês 12, último mês deste ano que está zoado para alguns Glória e maravilhoso para outros, né, Amandinha? Sim. O mais importante é estar feliz e o importante é estar ao vivo em mais uma tarde repleto de muito entretenimento, informações, notícias e, claro, só música sensacional para você que curte a programação da Band, não é, Amandinha? É isso, galera. Galerinha aí, ó, vai mandando mensagem Boa. pra cá, vai participando com a gente, porque daqui a pouquinho nós temos uma convidada muito legal. Temos! Temos, é a Carolina de Lorenzo. Ela é organizadora de uma feira das profissões que vai rolar aqui em Poços de Caldas. Hum. E aí, né, gente, vamos falar com você, você, você aí que tá saindo do ensino médio. Você, você. E aí você começa a ter aquela dúvida, né, qual profissão seguir, qual carreira aí Verdade, que eu vou querer é. por algum, pra lá minha vida. Uhum. É, o que que eu vou querendo no futuro. Uhum. Então, daqui a pouquinho, né, a gente vai receber a Carol de Lorenzo, que vem falar das profissões, ainda mais, né, dessa forma online que tem acontecido, devido à pandemia. A gente torce aí para que boas notícias nós tenhamos para 2021, que as vacinas sejam eficazes e que comecem a vida voltar ao normal, né? Mas hoje a gente vai falar com certeza. como você escolher melhor a sua carreira, que mais combina aí com o seu perfil. Por isso, Carol já já tá por aqui, já, tá? Já está conosco aqui no programa é demais a Mandinha e por isso né nós também temos a nossa enquete para quem não sabe a nossa enquete é a nossa pergunta da nossa tarde né e a gente vai falar em relação a profissões viu Mandinha hum. a nossa pergunta é a seguinte você e ouvinte você leva o jeito para o quê Tá, você leva o jeito pra quê, né, Amandinha? Qual que é o teu jeitão? A Amandinha leva o jeito aí pra, pra se comunicar, né, Amandinha? É. Você ama fazer uma baixaria, fala Adoro. bem com as pessoas uhum. e tal. Menino, eu já não levo sabe? tanto, eu acho que pro público, assim, eu sou um pouco mais tímido, entende? Você é? O que, que você fazia rádio, quando você era mais... criança? Você lembra? Eu era lembra? criança, Amandinha. É. Tipo, o que eu é tinha pergunta. vontade de fazer? Não, não é que você tinha vontade, porque quando hum. a gente é criança, o que, que você faz normalmente? O que, que você gosta de brincar, né? Porque tem muito a ver, normalmente, com o que, que você vai escolher pra tua profissão. Ah, entendi. Eu ficava em frente à televisão, juro, pequenininha, cantando, cantando, louca. Só que pra cantar não deu certo, mas pra Legal. falar, deu certo, né? Ah, em relação à brincadeira, Amandinha, eu sempre fui o moleque de rua que ficava jogando bola, entendeu? Era bola pra lá, bola pra cá, mas sempre tinha tive um, um, um toquezinho assim, um lado pra esse mundo artístico, então, tipo, desde pequeno, sempre participei de mu muitos teatros. Mundo artístico. Fiz é, curso de teatro, viu, Amandinha? Querendo não, isso aqui é um mundo artístico. Nós somos artistas, Não, não sei aonde você acha, amor. Volta pra terra. Ah. Mas é isso, era o que eu fazia, né, Amandinha, quando eu era mais novo, mas cada um tem a sua vocação e por isso a nossa pergunta, você leva o jeito pro quê? Responde aí pra gente no 359 9979 58 8825 359 9979 5825 pode mandar mensagem, responder a enquete, pode também pedir aquele abraço, pode também pedir uma música, fica à vontade, o WhatsApp da Band está liberado para você participar e interagir conosco aqui no programa é demais. É isso, você leva a gente para quê? Participa com a gente, isso manda é. mensagem, WhatsApp, Facebook também, a gente já tá aí pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band Boa. FM. Segue a gente lá no Instagram agora, arroba Amanda Negrini arroba falalgão e arroba band fm porcos. E Deixa aí, né Hugo, quem participa com a gente leva o que de prêmio hoje? Hoje nós... Pentear o cabelo, você não quer saber? Eu não olho pra cara prêmio. do Hugo, eu vejo que você não pentear o cabelo, menino. Ah, é que eu, agora que eu olhei pra sua cara. Ah. Não, mas sabe que questão? Ah. Semana passada eu vim de cabelo cortado, na régua você disse que tava feio. Agora... 
com o cabelo despenteado, você eu diz reparo. que tá feio. Então, pra que mudar? É vamos verdade, deixar assim, né, né? Vamos Diego? tocar, né? Agora, se os telespectadores da TV Plan é, estiverem se assustando bastante, né, Mandinha? Aí, a gente como é que nós vamos fazer? A gente fazer um, um look diferente. Enquanto isso, a gente fica com essa bucha aqui. O importante é a voz tá boa, igual eu sempre digo pra você. Pai, tá on, né, vamos querido? Vamos um pouquinho da nossa data, Amanda Negrini? Vamos, Mandinha. que dia que é hoje? hoje? Dia 8 de dezembro é dia da família. Ai, que lindo! Uma data bem legal, hein? Ela tem como objetivo homenagear a família, bem como lembrar a sua importância. Família significa relação afetiva entre as pessoas que têm ou não laços sanguíneos. Um conceito que se baseia no amor, na ajuda mútua, na partilha e que promove a formação de valores em cada um de nós. Então, parabéns para todas as famílias e também para minha família. Parabéns para a família de Amanda Negrini também aí. Adoro! Você sabe que a nossa lindo. família direto e reta, direto reta aparece um tio, uma mãe, Sempre. um vô ouvindo, assistindo, né, Amandinha? Ela Lógico, né? A galera tá toda aí. aí participando com a gente. A gente ama a nossa família e você também. A gente sabe que você ama a sua família e tem aqueles amigos que uhum. viram família também, com né, certeza, gente? Com certeza, Então é um dia de celebrar uma data eu muito tenho importante. Amigos aí que eu prefiro mais do que parentes, mas oh, eu vou falar baixinho, tá? Você dá uma segurada? Que aí ninguém escuta. Hoje também é dia da justiça, Mano Negri. Ah, todo mundo. É, a data tem o objetivo de homenagear o poder judiciário brasileiro e todos os profissionais responsáveis em fazer com que a justiça seja cumprida com imparcialidade, né? Um abraço aí pra rapaziada lá da Liga da Justiça, viu, Amandinha? Manda um abração também aqui. Abração não. Hoje também, Amanda Negrini, dia 8 de dezembro, é dia mundial da Imaculada Conceição. Ah, fofo. Essa data é celebrada principalmente pela comunidade cristã católica, sendo considerada como a comemoração de um dos dogmas mais importantes do cristianismo, a concepção sem mácula da Virgem Maria, como forma de preparação lá, prepará-la para a vinda aí do Filho de Deus. E Amandinha, um abraço aí para os meus parceiros lá do bairro Maria Imaculada. E aí, galerinha, arrasou! Oi, e quem Amandinha. faz aniversário hoje? Hoje, Amandinha, nós temos só a Ângela Maria Rodrigues Leal, Ângela Leal, né, 72, 72 anos de idade, atriz brasileira e também é mãe aí de Leandra Leal. Hoje eu estou é com a língua travada, Mandinha. Vamos fazer um trabalhinho um aí, bebê? Isso Galerinha, aí. então é isso. Já Boa. sabemos as nossas datas desse dia 8 de dezembro de 2020. Uhum. Vai participando com a gente, tá mandando mensagem pra cá. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre carreira, sobre profissões, como escolher aí a sua, né? Uhum. Então é só você participar com a gente no 0359-9979-5825. E pra gente começar com aquela notícia boa, o Tupá, você sabe que eu tô procurando uma outra notícia boa, mas não sei cadê. Mas, mas... uma que eu tinha separado pra gente, que é muito engraçado, que você ah. também vai me ajudar a contar essa história, é de uma menina que tá viralizada aí nas redes sociais, uhum. que ela tava... Pra lá de Marrakech. Chapada. Subindo a ladeira no RJ. Isso aí, Amandinha. Quando quer ver, o que, que aconteceu? Caiu. Caiu, na verdade, dentro da casa de uma moça, né? Não é, gente? Bebinha, bebinha mesmo. Você quer que eu conte tipo, a história aí, Igual quem? Você. Igual. Não, eu não. Eu, não <risos> eu, eu, quando bebo, eu fico paradão lá assim, ó. Ele Trabalho, dorme, mas dorme. Parado, mas sem cair, porque Entendi. até porque carregar 100 quilos não deve ser fácil, ah, né, Mandinha? Não dá. Conta essa história, Hugo. Conta essa, Mandinha. Olha, nesse final de semana, as redes sociais ela, é, é, foram tomadas aí pelo vídeo da Daisy Gouveia, né? A Daisy, ela, fei, ela aparece nesse vídeo caindo e rolando uma escada abaixo aí na, ca, na casa de uma senhora que tem o nome de Ana Paula Siqueira. Isso aconteceu lá no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A estudante de contabilidade, Mandinha, a Daisy, no entanto, aproveitou a fama repentina do meme para fazer uma boa ação. Ela Olha criou uma fofa. vaquinha online para moradora da fazendinha que sofre com câncer aí no reto e enfrenta dificuldades para arcar com o tratamento. Abre aspas. Foi um anjo que caiu na minha porta, né? Brincou aí a senhora. Em pouco mais de 24 horas, Amandinha, essa vaquinha da jovem conseguiu levantar aí mais de 60 mil Uau. reais para Ana Paula. A carioca de 42 anos não escondeu a felicidade. Ela disse, quando eu vi o que ela tinha feito, eu só pensei, que menina humilde. Ela está pensando em mim, senhor. Só Deus sabe que eu estava passando e passo. Eu achei a atitude dela a mais linda do mundo. Por conta do câncer, descoberto há pouco mais de cinco anos, a Ana Paula ela teve que deixar de trabalhar e atualmente a renda da casa, onde mora com dois dos três filhos, vem do primogênito que recebe apenas um salário mínimo. 
mínimo, viu, Amandinha? Então não tem uma renda bacana. E ela continuou dizendo, eu só estou agradecendo a Deus porque ele está me dando essa oportunidade. Primeiro, agradeço a Deus e em segundo, agradeço muito a Deise aí, que agora tem o apelido de Deise do Tom, Amandinha. A moradora Liga, do alemão... Louca. É, a moradora do alemão conta que não conhecia a jovem que está bombando nas redes sociais. Ela disse, eu vi a Deise passar na rua, mas nunca tínhamos conversado antes. E aí, aconteceu toda essa situação. Fiquei muito preocupada. Minha única preocupação era ter se machucado na escada ou ter quebrado alguma parte do corpo. Mas Não, agra... caiu Graças... a escada abaixo, Só gente. pra resumir, Amandinha, o que aconteceu? Caiu essa senhorinha ah. aqui de 40... Senhora não, né? Essa, essa moça de 42 anos, Ana Paula, infelizmente, Jovem. há cinco anos atrás aí, ela descobriu um, um câncer, né? E ela vem passando todas essas dificuldades. No vídeo que aparece a Deise caindo, é assim, Amandinha, pra quem não chegou a ver o vídeo, pra quem tá ouvindo é, somente pelo rádio, ela tá chapada, subindo o morro, a amiga filmando, zoando com ela, aí ela, ela dá tá aquela caindo pro chão, encostada rebolando. no muro ali, encosta numa porta, só que essa porta tava aberta, e ela cai de costa, Desce e sai rolando uma escada. escada. E ela cai dentro de uma casa. A casa é dessa moça, Ana Paula, aí, Ofa. que tá com câncer. E depois que a Daisy virou meme, né? Vários artistas começaram a publicar o vídeo dela uhum. e muitos é, emissoras, né, Amandinha? Muitas, começaram a repercutir, muitos, né? É, meios de mídias aí começou a querer fazer entrevista com ela, a apagar a publicidade e tudo mais. Ela decidiu aproveitar essa fama pra fazer uma vaquinha aí pra, essa, pra Ana Paula, de 42 anos, que está com câncer aí e já arrecadaram mais de 60 mil reais, Amandinha. Não é uma lindo? Sensacional. Fofo. E a Deise, Hugo, ela tinha apenas mil seguidores, agora ela tem mais de 340 Uba. mil seguidores na sua rede social, né? E ela disse, ela deu uma declaração falando que o tombo dela não tinha sido em vão, que ela é uma pessoa que, pre, que precisava muito, né? Então ela caiu ali na casa da moça uhum. pra realmente poder ajudar de alguma forma. E aí Luciano Huck entrevistou ela, a mãe dela, falando se ela uhum. gostava de tomar uma canjibrina de vez em quando. Ela disse que às vezes e tal, mas que ela sabia que não era o correto, né? Que ela quase morreu, mas passar bem, porque foi um tom baixo. Foi um tom baixo. E realmente, Perigoso, né? Tem que tomar cuidado, é de cuidado. Costa, rolar de costa numa escada aí. <risos> mas é... Você tá pensando o que é? É o que? É o Cê mé. Tá, é o mé, é o mé. É o mé. Vocês mas uma ação mé, fofa, né? Uma Sim, ação fofa é. que a gente adora. Agora, e realmente foi um anjo que caiu na foi. casa da Ana Paula foi aí, né? Depois vocês dão uma olhada Boa. pra vocês verem como vocês chegam em casa de vez em quando, Isso tá? aí, Amandinha, eu gostei. Qual que é a boa de hoje, Hugo Tupá? Qual a música? Antes da gente falar daquele lançamento musical, só aquele recado aqui, porque a gente sabe que a Oba. vida é feita de conexões, né, pessoal? Sempre. Que são as escolhas que a gente faz que vão nos conectar aí ao mercado de trabalho, a um futuro de sucesso. Por isso, estou aqui para convidar você a conectar-se ao Claretiano, que é a melhor faculdade EAD do Brasil. No Claretiano, você faz sua faculdade a partir de 180 reais por mês. Muito barato, pessoal, para você fazer uma faculdade, para ter um diploma, para ter uma formação. É menos que uma nota de 200 reais, viu? Então conecte-se com o Claretiano aqui em Pós de Caldas acessando claretiano.edu.br ou falando pelo WhatsApp 359 8862 7555 359 8862 7555 Claretiano, a faculdade mais conectada com você Muito bom, Amandinha, vamos de lançamento musical agora ah. Qual a boa? Olha, Amandinha, você gosta muito de GG da Bahia. Amo. Léo Santana. E eu sei que você também gosta dos barões da pisadinha, né, Amandinha? Agora imagina uma Sempre. parceria Léo Santana e barões da pisadinha. Com certeza seria e vai ser sucesso, porque essa parceria aconteceu porque o cantor Léo Santana, ele lançou na última sexta-feira um novo projeto audiovisual batizado como Almaré. Gravado ao vivo no Marina Park Hotel, em Fortaleza, a aposta conta com as participações de Xande Avião, Barões da Pisadinha, La Fúria e também o grupo A Dama e o Poeta. O projeto vai bater nos paredões e invadir as academias e também praias espalhadas pelo Brasil. Em conversa com a coluna do Léo Dias, o Léo Santana acrescentou ainda que o novo trabalho foi pensado pro verão. Abre aspas. É um projeto audiovisual que foi pensado pro verão pra galera curtir com os amigos, com a família, dançar nas academias e também nas praias. Tenho certeza que todo mundo vai curtir e espero que todos gostem. E um dos grandes sucessos desse álbum, Mandinha, vem a música Já Te Esqueci, que foi gravada pela parceria entre Léo Santana e Barão 
padrões da pisadinha como eu tinha citado para vocês. E claro, que tudo que é novidade, você confere com exclusividade, agora não será diferente. Bora conferir, GG da Bahia, Barões da Pisadinha, já te esqueci, aqui na Band. Band. E também na TV Plana, meus queridos. E aí, Amanda Negrini? Gostou? Gostou Gostei. do piseiro? Adorei, dá pra rebolar, requebrar. Aí, e logo, logo todo mundo tá cantando, né, gente? Boa, Porque esse, aqui todo na mundo Band. adora. Boa, GG é sensacional, né? Isso todo aí. mundo ama o GG da L. Bahia. E faz o L, faz o L. Faz Galerinha, o L. vai participando com a gente, mandando mensagem pra cá no 0359-9979-5825. Vamos falar aquela notícia boa também, uhum. Hugo? Porque começou a vacinação no Reino Unido, né? E você acredita que o ministro da Saúde, ele chorou com o início da vacinação, porque realmente, né, todos os países aí estão apavorados com a situação do, do Covid, né? Uhum. E aí, em um dia histórico para o Reino Unido, a vacinação contra o novo coronavírus, né? O ministro da Saúde, ele chorou ao vivo na TV, ele fez uma participação em um programa britânico e emocionado contou que o avô morreu há uma semana vítima da doença, né? Então, enquanto o programa exibia a fala é, de um homem que estava sendo vacinado, o primeiro homem a receber a vacina... O ministro não conteve as lágrimas e chorou ao vivo. Ele falou sobre o ano tão difícil e ressaltou que a vacinação o deixou orgulhoso de ser britânico. O Reino Unido é o primeiro estado ocidental a autorizar a distribuição da vacina desenvolvida aí, né? Nas uhum. redes sociais, ele reforçou que a batalha contra a doença continua e hoje marca a luta contra o nosso inimigo comum. Que, claro, que né, esse vírus que está no mundo todo... O coronavírus. E aí, Hugo, também essa senhorinha que tá aparecendo na imagem, ela foi a primeira mulher aí a ser vacinada contra a Covid-19 no Reino uhum. Unido. Com 90 anos, né? Ela foi a primeira, então, a ser batizada. E ela disse que foi o melhor presente de aniversário antecipado, já que ela comemora 91 anos no próxima, na próxima semana. E ela recebeu a dose da vacina às seis e meia da manhã, é, no hospital, no centro da Inglaterra. E ela disse que se sentia muito privilegiada por ser a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19. É o melhor presente, então. E realmente ela estava isolada, né? Sem contato com os netos, com os filhos. Então ela disse ser um momento muito importante. E aí, Hugo, atualizando, né? Falando sobre vacina, a gente quer saber, ai meu Deus, e no Brasil, como que tá as negociações e tudo mais no estado de São Paulo. João Dória, né, é, está esperando também a liberação, mas é, ele disse que pode ser a partir do dia 25 de janeiro, porque uhum. a Anvisa ainda não deu a liberação para vacinação aqui em Poço de Ca... é, em Poço de Caldas, em São Paulo. aqui no Brasil, né? E principalmente em São Paulo. Por enquanto, o governo, né, o nosso presidente também está fazendo as negociações com outros Olha países. Olha só, eu vou resolver isso aí, eu tô ok? Para ver aonde, né, de onde vem a vacina, mas a gente realmente tem que esperar aí todos os testes para que o melhor aconteça, para que seja com cautela e que faça a diferença aí na vida de todo mundo, para que a gente seja imunizado da melhor forma possível e como você disse, que a gente não tem nenhum rever três, rever três, rever três, aí mais para frente, eu não viro lobisomem. <risos> Olha, né? Essas coisas aí. <risos> Amandinha. Pelo amor de Deus. Mas é 25 de janeiro tá próximo também, próximo, né, Próximo, vamos aguardando. Ah, o pessoal aí tava com poucas esperanças, né? No início da pandemia o pessoal falava, Ih, vacina só em 2023. 2021 em janeiro já tá pertinho, então falta só aguardar. Amandinha, aí, só pegando esse adendo seu aí de hum. Covid-19, né? Uma notícia nada bacana, né? Principalmente aí pra telenovela brasileira, o ator Eduardo Galvão. Que dó. Se, se a gente tiver imagem, pode colocar pra gente na tela, por favor. É, o ator Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, Amandinha. Infelizmente, ele morreu aí na noite de ontem, segunda-feira, após dias hospitalizado por conta aí da Covid-19, doença aí causada, né? Como a gente vem acompanhando pelo coronavírus. O ator estava internado na UTI do Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e foi entubado na última terça-feira, dia 1 E na internet, na madrugada aí dessa terça-feira, amigos famosos e também muitos fãs familiares postaram lá homenagens, e a gente aqui da Band se solidariza, né, Amandinha aí, claro. com toda a família também, com todos os amigos, a Mariana 
filha dele, né? Ela fez esse acompanhamento aí, postando nas redes sociais ao longo dessa semana em que ele esteve internado. Teve dias aí de melhora, onde ela postava lá que ele estava comendo bem, que, que os médicos já estavam até pensando em dar alta para ele, mas infelizmente no último domingo a situação complicou bastante e ontem aí foi o último dia em vida do Eduardo Galvão, Amandinha. Pois é, gente, vendo aqui as declarações, é, os amigos falaram sobre uhum. esse ator que ele era a alegria das festas, sempre muito animado. O flamenguista roxo, viu, Flamenguista, Tupá. Amandinha. Ele gostava de assistir aos jogos do time do coração e ver a neta Lara de um ano com a roupinha do rubro negro, festeiro. Ele também curtia pois assistir é. aos desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro e viajar para as licaretas, era dos nossos, uhum. hein? Especialmente no Ceará, gostava de axé. Ele chegou a dividir Sobre o microfone né? com Ivete Sangalo, já na casa da Angélica, sua grande amiga desde meados da década de 90. Hoje, Angélica, Luciano Huck lamentaram muito, uhum. né? A morte do Galvão. É, Record também, ele já fez trabalhos em grandes emissoras, como a Globo, como a Record. E realmente fica as nossas homenagens aqui aos 58 anos. Por isso, né, Hugo, a gente sabe, fala disso todos os dias, da isso. distinção, que não existe. É, ainda, né, as comorbidades uhum. são mais fáceis nessas pessoas serem acometidas, mas realmente pessoas saudáveis também estão tendo aí os casos da Covid, por pois isso, é. gente, que não podemos dar aquela relaxada não, né? Isso aí, Amandinha. E só mais uma informação pra hum. gente de música aí pro intervalo, Amandinha. Hoje cedo, o cantor Leonardo testou positivo Olha. pra Covid-19, Amandinha. Menino de a Deus, e aí? aí? toda a recuperação. Ele que semana passada a gente noticiou. Ele tava que com pneumonia. Testou é, positivo pra dengue. Pra dengue ou pneumonia? Era dengue, dengue né? Aí agora, essa semana, testou positivo aí pra Covid-19, né, Amandinha? Zia quem me é, Vamos melhorar aí, Isso mas aí. com certeza a gente manda muitas energias positivas. Logo a gente noticia aí ah, que deu tudo certo, que testou negativo. Já a gente volta! Se é demais, é Band FM. Eu achei que eu bebi. Temos um bate-papo incrível. Temos uma convidada fofa e linda. A Carol de Lorenzo, ela que é psicóloga e vem falar, né, sobre profissões, sobre carreira, como você descobrir aí, né, o que você Vocação, quer fazer né, pro resto da vida ou por algum tempo, por um período na vida, né, porque a gente muda a todo momento, então tá tudo bem você mudar de profissão e vida que segue, né, Hugo? Isso aí, Amandinha, e tem um pessoal participando aqui... Mandando mensagens, boa tarde, Hugo e Amanda, igual vocês não tem, melhor programa do Brasil, aí sabe, mano. Ai, meu Deus. A gente vai ser obrigado a acreditar, né, Amandinha? A gente vai ser obrigado a acreditar. E ele disse já sobre a enquete, só trabalhar e mais nada. Bem que eu queria ser um Messi. Ai, minha É o Jorge lá da Chácara Mil Também queria, ele viu? Falou, ele falou, vocês são show. Obrigado, Beijo, Jorge. Querido. Valeu pelo carinho de sempre. Romário Wilson falou, fala tudo, uma boa tarde. Sobre a enquete, eu levo jeito pra beber, jogar futebol e, claro, pra ser um bom pai e um bom profissional. Isso não Aê. posso negar, viu, Amandinha? Romário é um bom profissional aí. Um bom pai também. Ele pediu a música e Amor ao Litrão do Peter Ferraz aí com o menino Nico, né? Mas a gente acabou de tocar que é a música aí do rapazinho da vozinha fina, né? E aí, qual vai ser? E o Cablis falou boa tarde, Amandinho. O Guerra, ótima terça pra nós. Hugo, toca qualquer uma música aí da Lauana Prado. Amigo, você é apaixonada nessa criatura. Mandando mensagem a ah, mais, Amandinha. Que mulherão, né? Todo Paulo, dia ele pede essa Paulo música. Paulo Pioli participando Pioli. novamente. Pioli! Paulo Pioli! Pioli, ô oh, Pioli! Falou, <risos> se eu não <risos> fosse querido. ator, minha opção seria, sem dúvida, o rádio. Não sei se tem o um jeito, mas tenho vontade. Boa tarde e abraço. Deve ter, né, Amandinha? Querido, acho que a pessoa ele tem tá uma voz incrível. A pessoa que faz televisão aí, eu acho que depois ela se adapta de forma mais fácil aí no rádio, viu? Tamo junto, Paulo Pioli. Falei Pioli, Amandinha, porque eu sigo o que está escrito e como não tinha acento, né? Falei Pioli. É questão de pronúncia, bebê. Entendi, né? Entendi. Agora, gente, hum. eu como falar de um assunto polêmico que Fala tá aí. entre os assuntos mais comentados aí nas redes sociais, é de a Fazenda. Mas não, não vamos falar de quem sai, de quem entra, de 
quem né, tá na roça, quem é o fazendeiro. E sim, de Jojo e Mariano. Brasil, temos um embate neste momento. Isso aí, Amandinha. Por Jojo, quê? Andou encher a mão. Pois é, gente. Aí, é muito legal a gente falar disso tudo. Legal e ao mesmo tempo fazer aquele alerta, né? Uhum. Porque a gente sabe que reality show, muita gente fala, ah, que bobeira, vou perder tempo da minha vida. Pra quê assistindo isso? Não vai mudar nada, não vai impactar nada. Na maioria das vezes, não mesmo. Mas eu, Amanda Negrini, normalmente gosto de assistir reality shows porque eu acho que a gente consegue observar comportamentos humanos, né? E ali eu gosto muito dessa área de psicologia, então acho que dá pra gente tirar muito proveito disso. E também os temas que ali são debatidos, a gente consegue também começar a ver a sociedade de outra forma. E aí, o que, que rolou na fazenda? Que que rolou, Amandinha? A Jojo Todinho, uhum. ela que tá bombando, né? Muito engraçada, divertida e tudo mais. Tem sonoridade forte. Ela foi repreendida pelo Mariano Camara Amarelo ao passar a mão nas partes do rapaz Eu menino. vi essa cena aí, Amandinha. Eu e vi aí, momento. irritado, o sertanejo repreendeu a colega de confinamento no reality show da Record. Na sala, a funkeira estava deitada no sofá quando o Mariano passou por ela. Como já fez com outros homens na casa, a Jojo tentou passar a mão nas partes íntimas do cantor que Blau. reagiu. Ele falou, Jojo, eu não gosto dessa brincadeira, né? Aí falei três vezes já e xingou, falou, ficou bravo, falou, porra. Eu, e eu aí, falei três né? vezes já, eu não gosto dessas brincadeiras, sabe disso. A cantora, por outro lado, caiu na gargalhada e falou, ah, pega no mosquito. <risos> Gritou os risos. Afrontosa ela, Sim, né? Dia, debochadíssima. E aí, o, o Mariano falou, e aí, Matheus, tá vendo? Não é só você que não gosta. Ela complementou falando com o Matheus Carrieri que assistiu a cena. Aí o menino falou, né? Nenhum homem gosta. A Jojo ainda perguntou o um motivo, mas a câmera, né, o serviço de streaming da Record, cortou a imagem neste momento. Fato é que, de novo, a gente pode falar, e se fosse o contrário, né? E se fosse uhum. com uma mulher, e aí, de novo, a gente uhum. fala desses casos de abuso que vem acontecendo, uhum. de questão moral. Então, tem pros dois lados, né, gente? A gente é, pode falar assim, ai, as mulheres sofrem mais abusos, que é o caso da Dani Calabresa, que daqui a pouquinho a gente vai comentar também, que deu uma declaração que algumas brincadeirinhas passam despercebidas. E aí, uhum. muita gente leva na brincadeira, mas tem pessoas que podem levar como abuso. Por isso que o respeito ao próximo é sempre essencial. Porque, realmente, você pegar nas partes de uma pessoa que você não tem intimidade e que a pessoa já falou mais de uma vez que ela não gosta, a gente pode caracterizar isso, sim, como abuso. Ao contrário, né? Uma mulher abusando de um cara. E a mesma forma acontece quando mulheres são assediadas, né? De alguma forma. Então, realmente, se fosse uma mulher, imagina o buchiche que não tava causando já nas redes sociais. Se fosse um homem que estivesse pegando nas partes da mulher lá, né? Com certeza. Então, Madinha. precisamos ter esse equilíbrio uhum. aí entre as situações e refletir, né? O abuso, ele existe para todos os gêneros, tá? Uhum. Para todos os sexos. Então, o respeito entre as pessoas, entre os seres humanos... É o que tem que existir, não é verdade? Isso aí, Amandinha. Falamos Excelente tudo. Excelente comentário o, o seu aí. Mas aconteceu uma situação mais no início do reality aí, onde o Mariano, em uma brincadeira aí com a Jojo, né? Ele tava comparando as tetas da vaca com as da Jojo. Ele chega, Gente. aperta ali. Ah, pega na, na, na blusa da, da, da Jojo, dá aquela conferida ali, né? No, 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 nas partes de, de cima dela. E ela Eu cai na gargalhada ali, permite essa brincadeira. Então, talvez, ela pode ter achado que teria uma liberdade pra fazer tal tipo de brincadeira com o Mariano, ele não gostou apelou, mas ele Falou, disse, né, a terceira vez, vez. Que, eu, que, eu, que eu falo que eu já não gosto né, então acho que a Jojo tá errada nesse ponto, né confundiu Sim. aí uma certa intimidade que talvez não teria né, Amandinha e claro, né? Tipo, um homem até, até curte, mas depende do momento também, né, Mandinha? Não é toda não hora, dá, assim. Né? Se pegar a gente desprevenido, blá, eu tenho que... Pois é, não avisar. dá, né? Não, e realmente, né? A gente fala que o respeito entre as pessoas é essencial. Aí, vai saber o tipo de pessoa que você vai brincar, é, com quem então. que você vai brincar. E realmente tem brincadeira que não dá nem pra explicar, né, gente? Tem graça também, né, Mandinha? Ai, são. Hum. Mas é que eu acho que lá as pessoas estão tão entediadas, não tem nada pra fazer. Uh -huh. E aí começa a bater fora do pino mesmo, né? Uh -huh. E aí Entendi. começa a fazer essas feiuras, Já deve ser, doidona, né? né? Ela é engraçadíssima, Ela né, vai e bate mas... na, a mão na bunda do Matheus, e chega lá e puxa o cabelo <risos> do Lipe. <risos> Ai, 
essa Jojo Ei, não Jojo. Sara. Caos, Amandinha. Você tem um recadinho do coração pra passar, passar, passar pra gente aí? Passa claro. aí, então, vai. Galerinha, ó, calor, hoje. calorzinho, né? Quem hum. não gosta daquela piscina nesse verão, gente? Boa. Vamos falar da piscina em conforto, essa loja que tá há mais de 20 anos lá na Avenida José Remígio Prézia, número 99. Eu sou apaixonada, tenho compromisso aí, essa loja maravilhosa, de levar ao público produtos de qualidade pro seu conforto e lazer, tá? Desde a construção ao tratamento da sua piscina, além de móveis e acessórios para tornar o seu verão mais agradável. E ó, eles também querem garantir total prazer na relação entre o consumidor e a sua piscina. Então, eles contam com uma equipe super preparada para te atender. Piscina e conforto, vai fazer aquela visitinha lá na Avenida José Remígio Prézia, número 99, que a gente ama e você também vai adorar, tá? É demais, Band FM. Nossa, olha minha cara, de <risos> apaixonadíssima. A Bandinha, a ah. loja Estrela Guia Modas preparou ah, uma coleção amor. especial aí de fim de ano pra você passar o Natal, o Réveillon aí. No estilo, bonito pra caramba, viu? É uma peça mais linda que a outra, viu, gente? Então corre lá pra Estrela Guia Modas e garanta aí a sua roupa pro Natal e também pro Ano Novo. Lembrando que lá as meninas trabalham também com tamanhos plus size até os 52. Plus size são tamanhos maiores, viu, pessoal? Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões, pra você pagar aí de forma facilitada. Segue no Instagram, arroba estrela.guia.moda e peça já o seu delivery pelo WhatsApp 997447705. Repita, 3599744705. Compre na Estrela Guia Modas e tenha o melhor em seu guarda-roupa. Galera, a Estrela Guia Modas, ela fica aqui perto do terminal, na rua Rio Grande do Sul. Mulherada, passa lá que vocês vão ser aí bem atendidas, né? Pra você adquirir aquele look pro seu fim de ano. Eu sei que a mulherada gosta de arrasar, né, Amandinha? Lógico. Já foi ver o seu lá, já? Na Ai, estrela, ainda já? não. Vou ter que passar lá essa semana. Porque eu quero um pro Natal e um pro Réveillon. Porque Entendi, eu sou assim, Amandinha, né? É isso sou aí, assim. Isso Agora, o que mais que você conta pra gente? Amandinha, vamos falar da Belinha? Sabe quem é a Belinha? Não. Belinha se chama Isadora Alckmin Vieira, filha do Belo. Ah. Há um tempo atrás aí... <risos> Tava presa. Um mês atrás aí a gente noticiou, né, que ela acabou sendo presa aí, né? E ela que tem 21 anos foi solta ontem. Entendi, Amandinha, segunda-feira. E ela conseguiu essa liberdade após ficar quase um mês presa por envolvimento numa quadrilha que praticava golpes eletrônicos. Na ocasião em que ela foi capturada, outras 11 mulheres também foram detidas. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva de Isadora e seis de suas colegas. Então, sete já estão livres, né? As outras cinco da quadrilha haviam recebido na audiência de custódia permissão para prisão domiciliar por serem mães de crianças de até 12 anos de idade. Com isso, o grupo deve atender a medidas cautelares, como informar e também justificar suas atividades todo mês, ficando proibidas de manter contato e de se aproximar das vítimas, além de que, que deve ficar dentro de casa aí à noite e também em dias de folga, viu, Amandinha? A Delegacia de Combate às Drogas desarticulou a quadrilha com ligações à maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, no dia 11 de novembro, né? Então tá pra completar aí um mês. É, o papel das presas, o papel incluindo aí a filha do Belo, né? Era induzir as vítimas a repassarem seus dados bancários e a entregarem seus cartões a outros integrantes do, cru, do grupo, no caso, motoboys que pagavam os objetos para posteriormente serem utilizados. Segundo as investigações, estima-se que o valor aí com os golpes varia entre 600 mil a um milhão de reais por mês, Amandinha. Jesus! É uma grana aí bem boa, alta. Bem boa. Né? Mas <risos> acontece que algumas, cinco das meninas né, já estavam em prisão domiciliar porque tem filha lá, tem filha pequena e tal, não puderam ser, ser presas, mas as outras sete agora saíram, mas com todas essas... Essas regras aí que elas têm que seguir, Amandinha. Se apresentar no fórum e assinar. E não pode. E tudo mais. Escor... Mas fica é... barato ainda, né? Dá aquela escorregada, não, uhum. porque senão volta pro cilindro, hein, isso colega? Aí, você para aí. de ser louco. 
agilizar, abraço. <risos> Já era. Agora, Hugo, seguindo nessa linha, né, gente, atualizando aí as notícias aqui da nossa região. Você sabe, né, Hugo, que tá um tempinho tenso, chuvinha pra uhum. todo lado. E algumas cidades estão sofrendo com a chuva, né, no sul de Minas. Foi o caso da cidade de Varginha, que teve alguns pontos de alagamento, tá, na cidade aí de Varginha. Uma moradora precisou sair de casa e, segundo o Instituto Somar de Meteorologia, foram registrados... 114 milímetros de chuva no município. E ainda de acordo com os militares, né? É, algumas outras casas vão passar por vistorias por causa de trincas na parede, mas realmente apesar aí do ocorrido, muitas coisas é, estragaram, né? Por sorte, ninguém ficou ferido, então essa chuva forte que teve aí na cidade de Varginha. Agora, falando da Covid aqui na nossa região, gente, atualizando, né? Os dados, pelo menos três novas mortes Mortes por Covid foram confirmadas, né? Aqui no sul de Minas. Os óbitos ocorrerem em Alfenas, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso. Em Alfenas, né? A prefeitura confirmou a morte de uma mulher de 58 anos que já estava internada. Outros 15 casos positivos da doença também foram registrados e a cidade contabiliza 2.299 contaminações, 162 mortes. Já em Guaxupé foi a vigésima morte, né? Outros nove casos também foram registrados. A cidade contabiliza 1.145 contaminações, sendo 20 óbitos. E falando dos dados do Estado... O Sul de Minas contabiliza 42.956 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.106 mortes, né? De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. E também uma outra notícia, né? Que está entre os assuntos mais comentados aqui da nossa região, que algumas cidades do Sul de Minas estão adiando ou cancelando o Carnaval de 2021, como a gente já sabia devido à pandemia, né? A data oficial para a festa é dia 16 de fevereiro, né? Mas muitos municípios estão considerando inviável a realização da festa nessa data. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, o prefeito Sérgio Azevedo tinha afirmado, né? Que não haverá carnaval no município em 2021, assim como a festa de Ano Novo, que também não será realizada aqui em Poços de Caldas, né? O secretário de governo Celso Donato diz que o cancelamento dos eventos se deve à impossibilidade de vacinação até a data. Então não tem como é, falar sobre isso, né? Já o bloco Vermes e Cia de Muzambinho, quem não adora, também cancelou o evento para o próximo ano e também para 2022, viu? Além disso, a festa que surgiu em 99 vai ser transferida aí para uma cidade do interior de São Paulo, em Itu, onde acontecem os maiores festivais aí deste país, né? Caso seja possível a realização do evento fora da época. E aí quem disse, né, quem deu essa declaração foi Flavinho Franco, produtor do evento de Campestre. Um beijo para você, meu querido. E também a prefeitura de Muzambinho estima que cerca de 30 mil pessoas saíam pelas ruas, né, para curtir o carnaval na cidade, ou seja, mais do que a população do município. Como há poucos hotéis, muitos moradores alugavam residências aí para os foliões, era aquela festa, né? Gerando renda extra para os habitantes. E também o Bloco do Urso, em Santa Rita do Sapucaí, também muito conhecido, eles informaram que ainda não tem uma posição e que deve se pronunciar em janeiro aí sobre o carnaval, se vai ter em 2021, ver como que tá a situação. O Bloco surgiu em 98 e reúne de 15 a 17 mil foliões por dia. Em alguns anos, né? A geração de renda ali na região também chegou a 30 milhões na economia do local. E entre as maiores cidades aí do sul de Minas, Pouso Alegre, a prefeitura também informou que não tem uma definição. Varginha também diz que na próxima semana o Comitê de Enfrentamento à Covid se reunirá para definir se vai ter festa ou não. E em Passos também a definição ficará para a próxima semana. Então novidades, né? Já pensando no próximo ano de 2021, falando sobre carnaval. Uhum. E aí a gente torce, né, Hugo, mais Isso uma aí, vez Amandinha. pra que tudo volte ao normal aos poucos. Eu adoro carnaval, mas se não tiver como ter aí, eu não vou ligar, né, temos que ficar aí mais gente. um aninho sem carnaval, Amandinha. Tá tudo certo. Antes a gente ir pro intervalo rapidinho, porque daqui a pouco a gente tem a nossa entrevista, só atualizar aqui esporte Conta. pra vocês, Amandinha, porque tá, já tá rolando jogos aí da Liga dos Campeões, tá tendo Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Clube Brugge, jogos que estão aí em 0x0. 
Hoje, Amanda Negrini, 5 horas da tarde, tem na Espanha, Barcelona e Juventus. Um reencontro de Olha Messi eles. contra Cristiano Ronaldo. E Vai, talvez Cris. pode acontecer aí esse encontro pela última vez na história, né? Por quê? Esse... Porque já estão eles velhos, né, Amandinha? Então vai ser difícil de acontecer, é, deles caírem numa mesma chave de grupos. Pode acontecer sim já o ano que vem, entende? Mas a gente tem que valorizar esse encontro aí, duas feras aí, talvez é, os dois maiores aí do futebol atual, viu? Não adianta você falar de Pelé e Maradona, falando do futebol atual, tá bom? Hoje também Ai, tem Cristiano. menino meio em campo, viu, Amandinha? Cinco horas da tarde tem PSG e Istambul, tem o Chelsea jogando, tem Manchester United, enfim. Vários jogos sensacionais pela Liga dos Campeões. Mas hoje, nove e meia da noite, nós temos o início aí das quartas de final da Taça Libertadores, né? Vai passando semana, vai passando semana e o campeonato vai se afunilando. E hoje tem lá no Paraguai, Libertado Paraguai e Palmeiras. O Verdão vai aí, né, Amandinha? Com alguns desfalques ainda, mas algumas voltas em relação ao último confronto contra o Santos, contra o, é, pelo Clássico, no fim de semana. E agora o Palmeiras vai em busca de um resultado positivo lá no Paraguai para a semana que vem, ver se consegue a classificação para a semi da Libertadores aqui no Allianz Parque. Eu, como um grande palmeirense, já estou suando Agitado. frio, arrepiado, mas Deus quiser, vai dar tudo certo, vamos junto nessa, é o Brasil na Libertadores, daqui a pouco a gente volta. Se é demais, é Band FM. Paulo, e claro, mais de um milhão e meio de pessoas conectadas. Hoje temos uma, uma enquete para nossa convidada. Isso aí, Amandinha. A nossa enquete de hoje é a seguinte, você leva jeito pra quê, tá? O pessoal hum... pode responder no nosso WhatsApp, que é o 359 997 Geral pode mandar mensagem pra gente, porque o nosso WhatsApp está aberto. Algumas pessoas devem estar falando, por que a voz do Hugo ficou abafada? Pois Coloquei máscara. Coloquei máscara, viu gente? Coloquei Eu máscara. Tem mais de dois nesse a estúdio, gente... a gente usa máscara. Isso aí, isso Estamos com convidada e por falar nela, quem está conosco hoje, Amanda Negrini? Ah, hoje é uma convidada muito especial, Carolina de Lorenzo, ela é psicóloga e organizadora da Feira das Profissões. Carol, boa tarde, boa seja tarde, bem gente. Obrigada pelo boa convite. Boa tarde, Carol. Boa tarde. A gente que agradece. Agora, Carol, falando dessa Feira das Profissões, falando de final de ano, falando de pandemia nesse ano de 2020, a galera que está saindo do ensino médio, né? Muita gente fica naquela dúvida, o que eu vou ser quando eu crescer, mas também qual a profissão que eu quero, o que que tá bombando no mercado, são alguns questionamentos que todo mundo começa a se fazer na vida, né? Sim. E aí, por isso surgem essas feiras das profissões? Exatamente. A feira surge como um apoio para os jovens nesse processo tão difícil que é a escolha profissional, né? É, a gente sabe que na idade deles tem tantas outras coisas pra gente pensar e aí tem que tomar uma decisão tão importante que vai impactar a vida deles, é... Né, para toda a vida mesmo, a primeira decisão importante para toda a vida, então a gente busca contribuir com esse momento de escolha profissional. Legal, mas existe uma questão que muitos jovens enfrentam hoje, que talvez pode ser a questão financeira, né? Sim. Aí às vezes a pessoa vai até encontrar ali algo que ela quer, queira cursar, que ela queira se profissionalizar, mas talvez ela não vai ter condições para isso, né? Sim. Existe, eu sei que existe formas hoje em dia, né? É, planos aí do governo Enem, ProUni, muitas questões. Sim. Mas vocês fazendo essa feira, vocês também analisam um pouco desse lado? Com certeza. E a gente tenta levar esse olhar e essa análise para eles. Porque assim, o jovem tem muito é, rotulado as profissões universitárias. E muitas vezes eles não pensam também nas opções técnicas uhum. ou profissionalizantes. Então a feira, por exemplo, o ano passado a gente trouxe, e esse ano a gente vai ter desde o tatuador ao médico. Olha que legal. legal. É, são profissões, tem o, so, o seu valor, uhum. tem o seu investimento. É, então a gente olha como profissão. Qual que é o nosso ponto? É, aquilo que você for fazer, você tem que fazer com qualidade. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que dedicar estudo, uhum. financeiro, enfim. Mas todas elas merecem o nosso valor e estão, estão sendo contempladas na feira. E aí eles podem ter essa opção. Então, por exemplo, se eu penso em fazer enfermagem, por que, que eu não posso fazer um técnico antes? Uhum. Já ter uma ideia do dia a dia, uhum. ter contato com profissionais que já estão na área, porque os meus professores vão trazer essa realidade financeiramente, menos tempo, 
Uhum. É, então, todas essas questões a gente traz como pauta. Legal. E é legal a gente falar disso, né? Porque normalmente a gente tem uma ideia do que é. Ai, deve ser divertido ser isso ou divertido ser aquilo. Muitas pessoas escolhem pela diversão, né? É. Mas nessa feira tem profissionais que falam das dificuldades. E das coisas boas, né? Tudo na vida é assim, né, Sim. gente? Nada é só coisa boa. E das opções, porque assim, a gente tem, de novo, muito rotulado. Então, eu fiz psicologia. Qual a ideia que eu tinha dentro do consultório lá o tempo uhum. todo? Mas não, a gente tem muitas áreas e outras sendo criadas nesse momento que a gente vive. Então, por exemplo, de psicóloga, a gente vai trazer uma neuropsicóloga. Ai, pra legal. entender a parte de como que funciona Boa. isso, a questão neurológica, como que a psicologia trabalha com isso. Uhum. É, professores universitários, então a gente tem lá o engenheiro agrônomo, mas ele é professor universitário também. Uhum. Então a gente vai trazer a pluralidade das profissões, né, para que eles também vejam essa possibilidade. E falando um pouco mais sobre esse projeto, da onde surgiu essa ideia, ela partiu de você, um dia você estava parada lá, falou, precisa ajudar esses jovens aí que Indecisos. estão meio é. perdidos. É, foi mais ou menos isso. <risos> na verdade, se eu dizer que não foi assim, na verdade foi assim, eu sou psicóloga organizacional uhum. e trabalho de, dentro de empresa. Sim. E eu comecei a perceber que muitos profissionais estavam insatisfeitos. E eu faço avaliação de perfil e tal, e fazendo avaliação, eu falo, gente, mas as pessoas, ela não... Não cabe aqui. Não cabe aqui. Vamos realocar. É, vamos pensar. <risos> e aí eu comecei a olhar e a pensar assim, aonde está a primeira falha? Porque agora ele já tem, sei lá, 40 anos e está insatisfeito. Uhum. Mas aonde que isso começa? E aí eu pensei e falei, bom, eu acho que, que, que a primeira escolha, né? Como eu tive, por exemplo, ah, porque meu pai quis, porque meu pai queria, eu fui ajudar em casa, era uma opção que eu tinha, enfim, eu comecei a ouvir esses relatos. Falei, bom, então vamos tentar atuar na primeira escolha, para que lá na frente ele seja um adulto mais satisfeito profissionalmente. E tem situações Legal. que o pai até fala, né? Ó, eu vou pagar a tua faculdade, mas você tem que fazer isso, isso é. entende? Aí vai... Isso é muito comum. De, de, eu, eu escuto bastante, assim, ó, eu fiz, entreguei o diploma pro meu pai e agora eu fui cursar, sei lá, vou Outra fazer coisa. teatro. É, história. História. <risos> Trabalhar entendeu? em rádio. Em rádio, você jornalista bem rebelde. Então, assim, eles têm muito isso, sim. Alguns conseguem se posicionar, conversar com o pai e tal, mas falta, falta maturidade mesmo, né? Falta é, capacidade de análise para entender todo o contexto. Então, é assim, é financeiro, é distância, é o que você vai fazer daqui para frente. São muitas questões para serem analisadas e eles muitas vezes não têm preparo mesmo para isso, não têm idade para isso. Então, eles precisam de uma rede de apoio. Que ajude. Legal. E essa feira, como é que ela funciona, né? É aberta a qualquer pessoa, porque muitas vezes a gente vê que falta essa informação mesmo, né? Sim. Nós fazíamos a feira de forma física, numa cidade pequena daqui do interior de Minas. Eu sou de Cambuí e há quatro anos moro aqui em Poços. E já estava no nosso radar trazer a feira para Poços uhum. e virtual. Porque a gente considera muito o comportamento do nosso público. A gente ainda não estava sabendo como chegar a virtual, porque nós ali da, da comissão somos todas áreas de humanas. Mas a pandemia veio acelerar esse processo e fez a gente correr atrás dessa ideia. Então a gente se uniu a uma startup de tecnologia e de plataforma educacional daqui de Poço de Caldas. Que, que é a Nube. É, que é a Nube. Uhum. É, eles estão lá bombando nos eventos virtuais também. E aí a gente teve o suporte deles. Então, com a, o evento de uma forma virtual, a gente chega e impacta mais jovens. Então ela vai acontecer na semana que vem, dia 14, 15, 16 de dezembro. O que ele tem que fazer é só logar na plataforma e já vai estar tá sendo transmitidas as, as atividades que a gente vai estar tá promovendo. Que são plantão de escolha profissional. Então tem uma startup lá de escolha profissional para poder, poder conversar com eles. A gente tem o um ponto de encontro com o profissional, então vão ser sempre três ou quatro profissionais numa sala de bate-papo diárias, então por exemplo, agora a gente está conversando com o pessoal da área da saúde. Uhum. Vai ter um nutricionista, medicina, farmácia e fisioterapia. Uhum. E uma pessoa mediando e trazendo as, as questões, as dúvidas que eles têm. E a gente tem um palco virtual, que no palco virtual são temas. 
Então a gente vai falar sobre as profissões do futuro, a gente vai falar sobre as profissões que ainda não existem, a gente vai falar o foco do marketing digital, porque uhum. a gente sabe que uhum. isso, a partir de agora, se torna ainda mais importante para você Sim. vender, para você ter uma presença digital, enfim. Então vão ter vários... A gente vai ter os digitais influências que estão nos acompanhando é, e os estagiários da feira que vão fazer o encerramento. Então a gente tem uma, uma grade bem bacana aí para poder ofertar para isso. Gente, que incrível. Show e daqui a bola, pouquinho a gente vai falar, Carol, dessas profissões do futuro, porque daqui a um tempo, né, a gente pensa nossa, daqui, sei lá, 30 anos, não, gente, daqui uns 10, a gente já até, até menos. Né? menos. Até menos. É, a gente já agora. tem novas profissões. Algumas, por exemplo, existe a faculdade digital influencer, Sim, né, gente? Sim, é nova. Totalmente Boa. nova. Já, já, será que vai ter psicóloga de robô, Carol? Ah, eu acho Deus. também. Mas, gente, é demais também, eu acho. Eu né? acho, eu acho que vai ter, viu? <risos> de vamos ver, é um vamos ver. Técnico lá em e agora, como... gente, pra ajudar também nesse processo, Carol, eu acho que você vai achar que essa dica que a gente vai dar pra galera é fazer uma, uma aula aí, né? Um curso de línguas, gente. E as matrículas estão abertas em qualquer ah. época do ano, lá na Uptime. Boa. Diferente de outras escolas de idiomas, com matrículas apenas no início e no meio do ano, uhum. a Uptime tem um método de ensino individualizado que possibilita a realização de matrículas em qualquer dia do ano. Ou seja, você decide o melhor momento para começar a estudar inglês, tá? E não se preocupe, a Uptime está tomando todos os procedimentos de segurança, tem aulas aí com turmas reduzidas, então não deixe para depois. Não deixe. Está esperando o quê? Para se tornar fluente em inglês? Então vai agora para Uptime aqui em Poços. Para mais informações é só ligar lá, viu gente? O telefone é o 3721 2021 que a gente adora e sabe que faz a diferença. Né? Boa, Mandinha. Vamos então falar agora dessas profissões do futuro aí que eu achei ai, um assunto ai, extremamente ai, Carol, interessante. Pertinente. Né? <risos> Total, Muita né? Muita gente Não. deve te perguntar quando você é. cita isso, né? Fala um pouco mais. Eu, 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 eu até só cortando um pouquinho, eu falo que muita gente fica assim, ai, ah, mas parece que tem uma profissão que eu ainda não sei o que, que é, que ainda não existe, né? Porque a pessoa fica insatisfeita e fala assim, ah, eu não quero fazer isso não, ah, eu também não quero fazer isso. Parece que tem uma insatisfação ainda mais do jovem ou do adolescente, né? Sim. Porque ele tem essa inconstância. Exatamente. Eu acho que são coisas assim, profissões que realmente vão sendo criadas, uhum. né? Algumas, como a Amanda comentou, do youtuber, por exemplo, a gente tem o Big Data, que cada vez se torna mais importante, que é a análise dos dados, tudo que rola pela internet, então a gente, ele consegue captar todos esses dados, junto com a inteligência artificial, fica lá mandando um sapatinho pra você comprar, uma coisinha, porque ele vasculhou e viu que você pesquisou sobre isso. Então... Aquela viagem, né? Aquele algaritmo, momento. Uma questão de algoritmo. Na sua... Isso, exatamente. Pescando na sua tela, é. você fala, nossa, eu quero tanto essa viagem, exatamente. mas ela... O computador tá lendo a minha mente? Não, amores, é algaritmo. É, exatamente. <risos> então tem tudo isso, a inteligência uhum. artificial acompanhando toda essa evolução e tudo mais. Então a, a, as profissionais profissões é, do futuro, muitas delas ligadas à internet, né? Essa é uma questão. Uma outra questão que eu penso é assim, como as profissões tradicionais também vão se é, adaptar. E aí eu posso pegar um exemplo extremamente atual, que é da minha área da psicologia. Olha o que a psicologia precisou fazer nesse momento de pandemia. Uhum. Jamais, em hipótese alguma, a gente imaginou ficar atendendo pessoas virtualmente, até porque a psicologia por si só, ela é totalmente humana e de relacionamento. Então, como aconteceu isso, os profissionais se mobilizando, atendendo as pessoas, enfim. Então, como que chegam também é, o futuro para as profissões? E aí, quem souber pensar em formas diferentes de inovar, de usar mesmo a, a inteligência artificial, de usar a tecnologia dentro da sua área, é um plus que ele vai ter ali. Então, eu acho que cada vez mais as profissões vão entendendo isso, os profissionais vão se ligando a empresas que já têm esse, esse time, que já estão antenadas com uhum. essas questões, como as startups mesmo, para você agregar valor ali e trazer é, inovação para dentro da sua própria área, né? Uhum. Legal. E é, quando a gente fala do jovem, né, Carol? Também é interessante a gente falar desse momento que eles vivem, porque é uma indecisão interna, né? Então, Constante. também tem que clarear a ideia deles. Essa feira vem para isso. Isso também? É, exatamente. Tanto que a gente tem na feira, é, a gente sempre teve também profissionais já no mercado. Porque assim, eu falo que a gente tem algumas crises existenciais relacionadas à profissão. A primeira delas é a escolha. 
Depois que você tá lá, você fala, meu, e agora? Que área eu vou? Tem hospital, tem escola. Segunda. É a segunda, segunda crise. É a segunda crise. <risos> Aí lá pelos 30 e pouco, 40. Ah, eu acho que é da profissão. Não, é, chega. <risos> Porque aí você já tem mais maturidade pra entender: olha, isso já eu não quero mais, eu já não tô afim mais, eu já não tô disposta mais a passar por isso. E assumir algumas coisas. É, realmente eu fui, mas não era o que eu queria. Então ela também vem. Então a gente geralmente recebe. É claro que assim, o foco maior são os jovens mesmo. Uhum. Mas a gente acolhe todos aqueles que estão é, querendo entender mais sobre as outras profissões. Até para fazer uma transição de carreira. Isso Legal. na pandemia também aconteceu bastante. Essa análise, essa auto-reflexão. Então a feira serve para quem quiser entender melhor sobre as profissões. Você acha que a, a, a internet ela <risos> deixou o jovem mais preguiçoso? Bu, é, olha, olha, pergunta profunda. Profunda. Eu acho que é superficial. Você acha? Eu acho que sim. E, e é uma questão que a gente precisa, inclusive, levar em consideração na hora de montar a plataforma. Tudo que for mais fácil, que ele não precisar entrar Atrativo, em várias coisas. Atrativo, né? Exatamente. É, não Sim, só ele, talvez laje. todo mundo, assim, um pouquinho... Fica um pouquinho mais superficial. Uhum. Eu leio ali, já me basta, né? E, enfim, mas eles têm isso porque eles cresceram nesse ambiente onde eles sabem um pouquinho de tudo e não se aprofundam tanto. Uhum. Então, isso também é uma questão delicada, porque a gente sabe que quando você pensa numa profissão, você vai realmente dedicar tempo, enfim. Então, alguns pode ter mais facilidade até pela trajetória que ele teve escolar mesmo e outros talvez podem ter mais dificuldade legal, legal. vamos é. dar recadinho vamos dar recadinho Amandinha. do coração para você, você vai trazer para gente gosta agora aí. de falar muito no celular e usar muito seu pacote de dados Boa. eu tenho uma novidade incrível para você porque chegou pré 30 dias da Algar Telecom é inacreditável o mês conectado ao Gar Telecom e olha isso, com uma recarga de apenas 20 reais, você tem por 30 dias 4 GB de internet, Boa. chamadas locais ilimitadas para qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis. É sensacional e se você não tem ainda o chip pré da Algar, corre, aproveite, vá até a loja. Mania Celulares lá na Zona Sul, na Avenida Eduardo Luciano Marras, número 180, fala com a Elisa, que vai fazer um grande negócio para você. Recarregue 20 reais e fique um mês conectado com o regulamento algartelecom.com ponto BR, é só ponto com só, né, Amandinha? É só ponto com, não, é ponto com ponto BR Boa. mesmo, gente, hein? Isso aí, Amandinha, um assunto bem interessante, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta, um jovem ali, ele entrou no primeiro ano do ensino médio, então ainda falta ali mais, o primeiro e mais Sim. dois para concluir, de, desse período, já dá para ele ir pensando ou você acha que a cabeça né, nesses três anos, nessas três temporadas, muda bastante e muita coisa também pode acontecer com o mundo, né? Pode surgir uma pandemia, a tecnologia pode evoluir, Sim. pode surgir novas profissões. Sim, é, a primeira questão que eu penso é assim, não dá para a gente considerar uma opção pela moda, uhum. exatamente por essa questão que está na moda agora, pode notar depois que eu terminar a minha formação, uhum. né? Uhum. E uma outra questão que eu penso, eu, sim, a gente sente assim, a gente trabalha muito com o Senai, com o Senac, e que são jovens, o IEF, a gente tem uma parceria com o IEF, são jovens do ensino médio cursando algum tipo de técnico. Isso amplia bastante a visão deles. Que legal, né? Já dá aquela base pra ele Já. saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Ba muitos apontam de falar assim, Carol, eu sei que na hora que eu terminar eu não vou continuar com isso. com isso. Mas ele já conseguiu ter um entendimento melhor do mercado e não vai ser perdido. Nenhum estudo vai ser perdido. Se ele fez uma administração, mas ele opta por alguma outra área, ele vai levar o aprendizado dele pra uhum. onde ele for. Então, a gente sente que sim, se você tiver a oportunidade de fazer, e às vezes, por exemplo, aluno do segundo colegial, eles não estão tão pilhados ainda. Então, se eles vão para a feira ou quando a gente vai dar uma palestra, eles acabam até aproveitando mais, porque uhum. o do terceiro já está tão nervoso uhum. que a, tem hora que dá um bug na cabeça dele, sabe? Sim, legal. É. E Carol, para falar sobre as afinidades, né? Porque muita gente fica assim, ah, eu tenho afinidade em tal área, afinidade em tal área. E muito se falava sobre aqueles testes vocacionais, Sim. né? E aí, como testar isso também? Dá ah, para saber? Dá para saber. A, a diferença que a gente tem que considerar é assim, existem testes comportamentais e testes psicológicos. 
os testes psicológicos que a gente faz, a gente faz num processo de orientação profissional como uma das ferramentas, é, eles são testes com, ba é, com base é, científica. Então, tudo que está ali, realmente, eles medem aquilo que eles se propõem uhum. a medir. Então, fazem um levantamento do perfil de habilidades que aquela pessoa tem e de, e de necessidades. Os testes comportamentais, eles são mais para reflexão. Então, são os testes que estão, por exemplo, na internet. Que aí você vê teu perfil, como que você lida com as coisas, Sim, essas coisas. Sim, assim. mas eles são mais de tendência. Né? É, como que você tende a agir naquelas uhum. situações. Mas eles não têm uma base científica por trás. Uhum. Então, vale para reflexão. Mas você vai ler, você vai falar, ah, mas esse, esse pontinho aqui combina comigo. Mas esse já não combina tanto. Né? Mas vale como uma... Como um processo dentro da sua análise. Ela não pode ser a única. Ela uhum. tem que fazer parte. E com o, o, o material passado ali de ensino para os alunos das escolas, tipo, principalmente públicas, com, como que eles vão poder se adaptar aí com o tempo, com essa nova realidade que a gente vive, né? Porque na, na escola a gente não tem ali uma matéria, talvez, de redes sociais, uma matéria da nova adaptação tecnológica. Sim. A gente tem o, aquele básico. Sim. Eu, particularmente, como eu estudei em escola pública, eu até o meu terceiro ano não tinha, não tinha nem esse incentivo para saber qual profissão que, que você faria ali depois que você terminasse o terceiro ano, entende? Sim. É, a gente tem, por exemplo, eu não acompanho tão de perto, mas a gente tem a base nacional comum do curricular que traz as competências comportamentais. Uhum. E a ideia é exatamente já começar a trabalhar com eles um autoconhecimento, que é o primeiro passo para quando vai se fazer a escolha profissional. Primeiro eu preciso me conhecer. O que eu sei fazer, o que eu tô afim, o que eu tenho como dificuldade, para depois eu olhar para a profissão que se encaixa comigo e não ao contrário como a gente faz. Então, é, no meu ponto de vista, é extremamente importante a gente começar a trazer isso como pauta dentro das escolas. Uhum. É, existem escolas que já têm a, a, a disciplina de educação emocional, exatamente para poder falar sobre isso. Uhum. É, e outras que até já trazem a questão das profissões mesmo, serem trabalhadas dentro do ensino médio, para que ele tenha a oportunidade de frequentar feiras, uhum. de falar com profissionais uhum. e ter nossa, essa preparação. Boa. Que legal, né? E falando sobre profissões, gente, vamos falar da papelaria Artipel, porque Boa, tem tudo Madinha. pra sua empresa, viu? Além das condições especiais, você pode fazer o seu cadastro e ter preços diferenciados, entrega garantida e muito mais. Tem setor completo de escritório e organização com a maior variedade de pós e região. São duas lojas, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Peça pelo delivery também, receba na sua casa o número 359. 84683888 Segue lá no Instagram também Arroba Artipel Papelaria Que é sucesso Isso aí Amandinha, pra gente fechar O nosso Carol. programa dessa terça-feira Carol, faz aquele resumo pra gente Repete aí as datas aí Do evento, de que forma o pessoal Como que a gente pode, pode acompanhar fuçar, Tem né? redes sociais, o pessoal <risos> seguir e acompanhando aí O pré-evento também Sim, as inscrições estão bombando, o nosso Instagram tá lá bombando. Tem que fazer a inscrição e é de graça. Tem que fazer a inscrição e é de, é de graça. Beleza. Né? Então, é, a gente vai ter instituições de ensino lá também, porque se bater alguma dúvida, eu já vou lá na grade e já consigo já consultar, corre, né? já corro. Uhum. E aí, é nas nossas mídias sociais, que é Feira das Profissões, ponto oficial. Uhum. E, e por lá ele vai saber tudo que tá, o que tá rolando, rolando, quais são os temas e tal. Legal. Feira aí, das tal. Profissões, oficial. Isso. Arrasou. Isso aí, viu, gente? Adoramos, Aplausos, Carol. Carol. E Carol, a gente fala sobre isso, né? Às vezes você tá ali durante um processo, Quer mudar de área, né? Quer mudar de carreira? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E sempre se reinvente, tem procure. Isso, né? Tem tempo, <risos> relaxa, é, tá tudo certo. Se você tiver com 40, 50 anos, não tem vai problema. começar do zero. E até virar um youtuber, quem sabe. Quem né? sabe. Quem sabe, né, Carol? Não é? Obrigada, amor. Imagina, eu que agradeço. Gente, tchau, beijo. Mandinha. Ótimo dia pra vocês, final de tarde. Tchau, Amanhã tchau. a gente tá de volta. Beijo, Amandinha. Tchau, colega. Amanhã é quarta-feira. Tchau aos nossos ouvintes e telespectadores. Programa é demais de segunda a sexta das 14 às 15h30 nos 90,3 e também na TV Plan. A gente volta amanhã. Bye, bye.
I'm so happy. 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 I'